Good evening, viewers. It is news time on Spectrum Television, making headlines for our newscast. Tonight, the head of state's president, Paul Beer, has penned an approved six presidential decrees for effective decentralization. The sums, it sums up to about 200 billion CFA francs. More on this in a few seconds. Plus, the condemnation of some Cameroon Nezans movement militants on the 27th of December at the Yaoundé Military Tribunal has been termed by militants of other parties as an act of provocation. We shall be having reaction from militants of other opposition parties who share their view on the recent court ruling by the Yaoundé Military Tribunal. And those are our top stories. Good evening, viewers. Thanks for watching the primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We begin with the presidential degree, decree in the French language with Ines Pangan. Good evening, Ines. Bonsoir, Josephine Binzi. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Comme annoncé en titre, le chef de l'État vient de signer six décrets euh, portant organisation du fonctionnement des régions. Parmi les nouveaux tests signés par Paul Bial, l'on note celui portant en revalorisation de la dotation générale euh, à la décentralisation qui s'élève désormais à plus de 200 milliards de francs CFA. Les détails dans ce reportage que signe Olivier Bouzic. C'est une série de décrets attendus depuis des années. Le chef de l'État a finalement décidé de marquer ce pas important vers une décentralisation plus ou moins effective. Le premier des six décrets signés par Paul Biya le 28 décembre entérine l'augmentation de la dotation générale allouée à la décentralisation. Ce sont 231,176 milliards qui ont été affectés à ce volet contre 50 milliards de l'exercice antérieur. Cette enveloppe inclut les régions et les communes. Dans sa répartition, 125,7 milliards ont été affectés à la dotation générale de fonctionnement contre 106,404 milliards pour la dotation générale d'investissement. Le second texte du chef de l'État fixe enfin les Camerounais sur le fonctionnement des conseils régionaux. Suivant le décret du président de la République, chaque administration régionale est dotée de deux directions, soit une direction des affaires générales, une direction du développement économique et social et d'une division des infrastructures et de l'aménagement régional. Par ailleurs, l'on apprend que les emplois à pouvoir dans les administrations régionales sont organisés autour du président du conseil régional et du secrétaire général de la région. Les quatre autres décrets fixent les modalités d'exercice de certaines compétences qui seront désormais transférées aux régions par l'État, notamment en ce qui concerne le développement local en matière d'urbanisme et d'habitat, la participation à l'organisation et à la gestion des transports publics interurbains, la promotion de l'image du Cameroun dans le domaine du tourisme et des loisirs. Le dernier volet des compétences transférées concerne la protection de l'environnement. Sur ce point, les régions sont par exemple appelées à réaliser les pare-feux et la mise à feu précoce dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse. Elles sont chargées de la mise en défense et autres mesures locales de protection de la nature. Il faut noter que les régions et collectivités territoriales décentralisées disposent de six mois pour se conformer à ces nouvelles dispositions. Les partis politiques condamnent la, euh, la condamnation de Bibounissak et Alain Foguet par le tribunal militaire de Yaoundé. C'est un euh, responsable de partis politiques qui réagissent dans ce reportage que signe Olivier Bousique. Sept ans de prison pour le professeur Alain Foguet, trésorier du MRC et Olivier Bibounissak, porte-parole de Maurice Camteau. Poursuivi depuis le mois de septembre 2020 suite à une manifestation pacifique du parti, leur condamnation par le tribunal militaire indigne la classe politique. Pour l'Union démocratique du Cameroun, il s'agit d'un geste de provocation du gouvernement camerounais. À la veille d'une fête qui devrait normalement être l'occasion de nous réconcilier et de resserrer les rangs pour pouvoir ensemble euh, accueillir les délégations et fêter ensemble. Nous pensons que le gouvernement fait trop dans la provocation. Nous pensons qu'avec ces condamnations, nous sommes en train de franchir la zone rouge qui pourra nous amener là où ça nous amènera et on verra ce qu'on verra. Aussi surpris par ce verdict, le bureau du Social Democratic Front pourra se réunir dans les prochains jours pour prendre position. Dans tous les cas, le LDR va faire connaître sa position dans quelques jours. Le parti Jouvence, quant à lui, déplore une condamnation sous fond politique. La justice a fait parfaitement son travail. Maintenant, les partis ont leur voix 
tout, que ce soit des voies politiques, que ce soit des voies judiciaires, mais de toute façon, la justice a fait son travail. Que nous avons quand même remarqué, et nous pouvons encore remarquer, une fièvre lente euh, du pouvoir euh, au sommet de ce parti-là, qui n'a pas été vraiment euh, très enthousiasmé dans le sens même d'intermédier sur le plan politique pour que euh, ces partisans-là, ou ces sympathisants, ou ces militants de ce parti puissent retrouver aussi euh, leur liberté, comme ce fut le cas euh, de leur euh, patron politique, euh, le professeur lui-même, et tout ça clique en septembre 2020. Autre Olivier Bibounissa et le professeur Alain Foguet, plusieurs militants du MRC poursuivis dans la même affaire ont été aussi condamnés à des peines allant de 3 à 6 ans d'emprisonnement. Le directoire du MRC a choisi de ne pas s'exprimer sur la question. Le parti a suspendu sa participation à tous les débats médiatiques. Moi et sûrement, nous nous acheminons vers la fin de l'année 2021. À ce sujet, la rédaction de Spectrum Television a décidé de faire une rétrospective des grands événements qui ont marqué l'année 2021 au Cameroun. Que peut-on retenir sur le plan politique Élément de réponse dans ce reportage que signe Makeda Lidi En 2021, la crise socio-sécuritaire qui s'écoule depuis 2016 les régions du nord-ouest et du sud-ouest s'est aggravée. Sur le plan éducatif notamment, on se rappelle de la jeune écolière tombée sous les balles d'un membre des forces de l'ordre à Boya dans le sud-ouest le 14 octobre 2021 alors qu'elle s'est rendue à son établissement. Face à une telle atrocité, la foule avait battu à mort le gendarme. 12 novembre 2021, une autre fillette de 8 ans avait été tuée par balle par un policier à Bamenda dans le nord-ouest. Celui-ci avait ouvert le feu sur un véhicule en fuite dont le chauffeur a refusé d'obtempérer, va affirmer plus tard le délégué général à la sécurité nationale dans un communiqué rendu public. L'auteur du drame avait été mis aux arrêts dans le cadre d'une enquête ouverte par la police judiciaire du nord-ouest. Mercredi 24 novembre 2021, des individus non identifiés ouvrent le feu sur le lycée bilingue de Kondotiti dans le sud-ouest, tuant des élèves et une enseignante. Ces drames provoquent l'indignation sur le plan national et international. Les organisations non gouvernementales multiplient les appels à l'endroit du gouvernement camerounais pour que celui-ci puisse trouver des solutions définitives à cette crise. Sur le plan politique, 2021 a été marqué par l'opération de renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, au mois de septembre 2021. Nous sommes dans le sous-centre de Mbam Ouwondo. Mbam Ouwondo est un sous-centre auquel nous avons, la commission a repris les élections, vu la malgérance de la commission. Alors, nous nous avons retrouvé, on s'est retrouvé à plus de 400 militants qui n'ont pas pu voter. Une opération qui s'est déroulée dans un contexte assez inédit, dénonciation d'actes de fraude et autres bagarres en Mondovision ont émaillé cette opération dans le Djaelobo et dans la région de l'Adamawa. Dans les rangs de l'opposition, l'on a enregistré les premières condamnations des militants incarcérés du MRC prononcées par les tribunaux militaires de Bafoussam et de Douala. Avril 2021, le démissionnaire du SDF et du MRC Célestin Jamen crée son parti politique, à savoir l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun, en abrégé à part. Nous luttons et nous militons pour un Cameroun debout, où l'État et la République maintiennent leur autorité. Trois mois avant, c'est-à-dire au mois de février, Nijon Fundi annonce qu'il ne sera plus candidat à la présidence du Social Démocratique Front SDF. Par ailleurs, plusieurs partis politiques de l'opposition se sont rapprochés en 2021 pour lancer le 1er avril une plateforme de concertation visant à modifier le code électoral. Mais c'est dans la rue que cette coalition va présenter début décembre à la presse ses premières propositions suite au refus des autorités administratives de Yaoundé de leur accorder un espace adéquat. Nous avons été... Euh, surpris euh, ce matin de recevoir euh, 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 un document euh, provenant de, du sous-préfet qui euh, disait que nous étions en train de, euh, de marcher sur les plates bandes euh, de, de, de l'ingérence dans les matières législatives. Nous ne comptons pas être détournés euh, de, de, de l'intérêt de présenter un code électoral amendé consensuel. 
En 2021, la décentralisation prend de plus en plus forme au Cameroun avec l'entrée en fonction en janvier des conseils régionaux. Pour terminer, l'année 2021 a été aussi marquée par la disparition de plusieurs figures de la scène politique paul Eric Kinge, l'ancien député du MRC Laza Swop et autres Christian Penda Ekuka. The Director General of Customs, Edwin Fongok, has on Monday, December 27, signed a decree temporarily suspending the exportation of some brands of vegetable oil produced in Cameroon. The brands include Mayo, Azu, Neymar, just to name a few. Details with Catherine Kone. Some six brands of vegetable oil produced in Cameroon have been temporarily suspended to be exported out of the country. The suspension order, which also involves cereals, has been signed by the Director General of Customs in Cameroon, Edwin Fongot Nuvaga, on Monday, December 27, 2021. According to the order, the brands of vegetable oil suspended include Mayo, Azu, Nima, amongst others. The decision comes within a general increase in the prices of vegetable oil in the market spaces in Cameroon, as well as scarcity of these consumer products. The Director General's decision comes a month after a press release signed on November 23, 2021 by Jackie Kemlo, Secretary General of the Association of Oil Seed Refiners, known in its acronym as ASROC, in which the following companies, Azul SA, Sodi Cotton SA, just to mention a few, claim to keep the prices of their products unchanged. In the release, ASROC noted that, despite the difficult international situation linked to the coronavirus pandemic, which is characterized by the rise in the prices of raw materials and sea freight, the oil seed sector reassured customers that, in view of the dialogue, they are in discussion with the government and arrangement, having made to ensure the continued supply and production of refined vegetable oil, laundry and toilet soap beyond the holiday period. According to sources, the decision of the Director General of Custom is aimed at preventive massive exportation of these products to the countries in the SMAC sub-region with high demand during this festive season, notably in the Central African Republic, Gabon and Equatorial Guinea, as well as to maintain local supply in the face of explosive demand. Worthy of note is that the suspension, which takes effect from the date of signature, is expected to fight against the high cost of living and eradicate artificial shortage of products from the oil seed industries. En écologie, le général de DFAO n'est plus. L'artiste congolais a rendu l'âme ce 27 septembre, ce 27 décembre 2021 à l'hôpital La Quintini de Douala. De son vrai nom, François Lulendo Matou Mona, l'auteur, compositeur, chanteur, danseur, s'en va à l'âge de 62 ans. L'auteur de Amour scolaire et autres chagrins d'amour laisse de nombreux fans sans voix. Au rien donc. Un artiste ne meurt pas. Amour scolaire, amour yabana, totanga na mikanda, chérie, je t'adore. On a joué avec lui, tremblement de terre. On a joué avec lui, papa, et boni, o kiminda koe. Et que si je suis content parce que son au revoir, ça m'a ajouté quelque chose, que j'ai joué avec lui. Jeune artiste, il est également fils de musicien congolais et ami du défunt. Il est venu ici, je crois, si je ne me trompe pas, le 5 décembre. Il devait rentrer le 4 janvier. Et il est venu dans le compte de euh, Consamba Express. Et on est parti là-bas, on l'a accompagné. Mais à ma grande surprise ou dans notre surprise, il ne se sentait pas bien. Il disait qu'il ne se sent pas bien, il a des, des fatigues, si c'est pas lui, c'est les bras. Il paraît comme il lui-même l'a dit. Reconnu sous le triptyque chanteur, danseur et sapeur, le général Defao était au Cameroun pour une série de concerts privés. Bon, on savait seulement qu'il va se rétablir puisqu'on avait encore deux concerts à jouer avec lui, au Biblos et à Yaoundé. Et après, on était à la répétition, on vient nous annoncer que le grand Defao a fait le crise cardiaque et on l'a amené à la Quintini. À la Quintinis, il était à, au commun. 
Donc c'est comme ça qu'on vient encore nous, nous, nous annoncer qu'il est parti, il nous a laissé. François Loulendo Matumuna, alias général DFAO, a rendu l'âme ce lundi 27 décembre 2021 à l'hôpital à Quintini de Douala des suites de maladies. Malgré la douleur du départ brusque de l'artiste, ce Congolais garde de bons souvenirs de l'auteur de Agence Courage. Vraiment, ça me, ça me fait du mal parce que c'est un chasseau que mon père gassait ça quand j'étais enfant. Et ça me fait mal. C'est ça le problème. Mon scolaire, c'est un chasseur qui fait mal en Afrique. Il est, il est considéré comme une légende Afri, africaine. Donc vraiment, c'est un plaisir. Si on le nerf que non, je suis au Cameroun. Elle est venue décéder ici au Cameroun. Vraiment, ça nous fait du mal. Né le 31 décembre 1958 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, il range son micro trois jours avant son 63e anniversaire. La carrière du général Defao a débuté dans les années 70. Il intègre ensuite le groupe Zaiko Langalanga avant de créer en 1991 son propre groupe Big Star. L'artiste congolais a à son actif de nombreux titres parmi lesquels Système D, Pitié mon amour ou encore Amour scolaire. And we take you to our international page where despite the shaky health systems and vaccine drives, the coronavirus pandemic did not hit Africa as badly feared. But it did take a toll on the continent's economy in 2021 as movements were restricted and also underscored inequalities. Details with the VOA. When the coronavirus first hit Africa, many observers feared the continent's overall poor health care would result in massive casualties. Many Africans are high risk for severe infection due to diabetes and tuberculosis, both too common on the continent. But Africans make up just a fraction of COVID's global death toll. One good thing for Africa is that um, the, the, the young population uh, it's, it's kind of an advantage for the continent because even from the statistics for COVID, we have seen that uh, the young people are presenting majority of them really asymptomatic or, or mild symptoms. And uh, um, so as a result, uh, at the beginning of the first two, three waves, um, we see uh, the reported cases are not so much in terms of uh, people that end up in the hospital. But vaccine inequities have left Africa vulnerable, with less than 10% of the population vaccinated. While vaccine shipments to Africa have increased in 2021, distribution remains a challenge. The WHO cites poor access to vaccines as causing virus variants and new waves of infections. The population is susceptible, of course. The virus has an opportunity to spread and mutate very well. Uh, but we need uh, more to do more to cover more populations in Africa so that we can reduce uh, the risks of all this uh, evolution of variants. Western nations' travel bans over the Omicron variant have worsened the pandemic's economic damage as many African countries rely on foreign tourists. In South Africa, the continent's worst hit by the pandemic, unemployment is near 35%. Frustrations exploded in July as political protests turned into widespread riots and looting. The politics of hunger and um, desperation has really come to the fore. And by July last year, as we started seeing an opening up of restrictions or, or less restrictions, we um, recorded on the public violence monitor that is run by the Institute for Security Studies, the highest number of protests ever since we started monitoring protests in 2013. So people were desperate to be heard and desperate for help. After the worst recession in decades, the African Development Bank projects an economic rebound for Southern Africa in 2022. But the ABD says that recovery also hinges on successful vaccination programs. Linda Giftash for VOA News, Johannesburg. And it is on that note that we call the shorts for tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to Ines. Bonsoir, Josephine Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été